。はい、ということで、皆さん、ご無沙汰しておりました。ご無沙汰でございます。前回がですね、はい、2月26日に、うん、ロンドンでやったやつ。懐かしいですね。すずいぶん前な感じだけど、あれ。なんで、もう2ヶ月ぶりですかね。うん、なるほど。のアクティブタイムレポートをお送りしたいと思います。はい。私はスクエアニックスマーケティング部の大藤と申します。よろしくお願いします。はい、ええー、FF15 ディレクターの田端です。よろしくお願いいたします。はい、あれ今紹介しようと思ったんですけど、自分でやっちゃったんで、ね。すみません、ね。はい。<笑>段取りがないので。はい。ということで、今日もよろしくお願いします。はい、さあ、今日はですね、はい、あのフィードバック速報スペシャル。はい。というお。お待たせしましたって感じだけど、フィードバック速報なのね。そうなんですよ。はい。で、日本ではですね、レイシケ HD の発売日から、うん。えー、スクイニメンバーズ上でアンケートを受け付けておりまして、うんはいはいでまあ、欧米でも全く同じ質問を、うんえー、しておりまして多数の応募をいただいております本当にありがとうございます。どうもありがとうございますということで今日はそれのデータのです、ね、寄せられたご意見の中で4月3日までに寄せられたご意見をまとめて速報してしまおうという企画でございます。はい、はいで一つ大事な点なんですが、うん、今回のフィードバックアンケートで寄せられたご意見というのはですね、あのー、レイシケージデーを買っていて、うん、エピソードダスクをダウンロードしていることが確実に分かる人の、うんはいはいはい、を対象にご意見を寄せ,寄せていただいております。はいまあ、実際に遊んだ上の、はい、そうですね,ねあのあの YouTube で見たとかいうことではなく、ね、ちゃんと遊んだ人を対象にしたアンケートであるということでございます。はいはい、そこが欲しかったので、はいはい、あ,のありがたいですねはい、ちなみにですね、はい、今回は生放送じゃございませんそうですねはいあの録画でお送りをしておりますはい、えー、今日は何月何日でしょう今日はですね4月10日、はい、で多分配信日はもうちょっとあったなのでこの4月10日という日付にご記憶がある方もいらっしゃるかもしれないんですが今日はですね「あのー、ファイナルファンタジーレイシキ HD」が全世界で累計出荷数100万本を超えたという発表をさせていただいた日でございます、はいはい、どうもありがとうございますありがとうございました本当にでじゃあですね、はい、なんでそんなに配信まで時間が空いてるのかというふうにこういぶかしがる方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、実はですねこの収録が終わったらすぐにそのデータをですね、うん、ヨーロッパとアメリカに送って直後だよねこれなんですよ、うん、直後に、うん、それで英語とかフランス語とかドイツ語に字幕をつけていただいてで全世界で全く同じ時間に放送しようという趣旨でございます、はい、そうですね、はい、これからはなるべくそうやってあの一つの情報もすべての地域に届けていくとなん,、うん、なんか TGS から始まったんですけどどんどんワールドワイドになってきてるいやその方がねやっぱりあの情報発信する上でも、はい、あの大事な情報が本当に皆さんに行き渡るのでいいと思います,す、はい、次回は田端が英語で喋ります<笑><笑>だいぶモデルチェンジしなきゃいけないんですけど<笑><笑><笑>さあということででは早速本題に入りたいと思います、はい、最初のコーナーはこちらです数字で見るエピソード出すかの評価、うん、ということですね。あのアンケートの中で,です、ねはいはいはい、前半はあの選択式だったんですよ、うん。いろんな項目が選択されているので、はいはい、その平均点等々見ていこうかなということで。はい、これでも、はい、結果見るのガチで初めてですね。そうなんですよね。うん、実は俺しか知らない,い。そうだよね、はい。寄せられてるのは知ってましたけど。うん、で今日もあのいつものように開発の皆さんに見に来ていただいているんですが、多分皆さんもご覧になっていないので、うん、えっ、ー、と一緒に感想とか言っていただけたらいいかなという。はいでこれからちょっと数字とか文字が細かいのであの画面を直接切り替えさせていただきますので僕ら登場次第ですけど声だけの出演をさせていただきたいと思います、はい、それではちょっと画面を切り替えていただきたいと思います、うん、まず全世界で遊んでいただいたユーザーの総合平均点、うん、これは 8.3 点100点満点ですか、ねえー、違います<笑>それも絶望的です。そうだよね。はい、反省から入るのかと思ったけど、10点満点,点,満点。素晴らしい。ありがとうございます。<笑>で、まあ、この数字が高いのか低いのかというのは、うん、あの、いろんな受け取り方があると思うんですが、うん、まずは僕らとしては、あの、体験版というタイミングでは非常にいい点をいただいたのかなというふうに思っていいんじゃないでしょうか。はい、はいはい、そう思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと安心しました。はい。でこれあくまで全世界の平均点でございましてじゃあこれを日米をそれぞれで分けてみるとどうなるかというのを見てみたいと思います。はい、次お願いしますということで、うん、アメリカが 8.6 点、はいはい、ヨーロッパが 8.3 点、うん、なんと日本が一番低くて 8.0 点ということでございます。うん、なるほど日本のゲームだけども日本のユーザーに一番
厳しい評価をいただいたということですねそうそう。まだまだちょっと頑張らなきゃいけないなというふうには思ったんですが、そうですね。うん、まあ人数今回かなり多いので、この 0.1 ポイントの差というのはかなりの人数差ですね。はい、そうですね、はい。はい。そうですか。はい、ということになっておりました。はいはい、その内訳をぜひそうですね。はい、で次からちょっと数字文字細かくなるんですがお許しください。えっ、ー、と各項目についての平均をスパイダーネット上に広げたものになります。お願いします。これね多分720で見れば読めると思うんですけれども、<笑>そうなんですよ。でざっとまあ基本的にはいい点いただいているんですが、主にグラフィック系非常に。高い評価特に音楽も高い評価いただいているんですが、うんうんうん、操作性とかバトルシステム全般で若干下がる傾向があるのかなというふうに感じております。うんうんうんうん、でですねちょっと意外だったのが、うんうん、あの右下ですかねノクティスよりもグラディオの方が点が高い。うん、えー、本当だそうなんですよでノクトはイグニスと大体同じ点数でプロンプトが一歩下がるかなと。あ、そうですか。いう評価が出ておりました。うんうんうんうん、グラディオが一位か。そうなんですよ。これちょっと意外でしたよね。意外ですね。理由とか知りたいな。そうなんですよ。またそういうのもやってみたいかなというふうに思うんですが。はい、さあ、じゃあ、これを国、リージョン別で分けてみましょうか。はい、はい、次お願いします。まず日本から。はい、で、最初にその先ほどのキャラ評価いきたいんですが、うん。日本だとノクとグラディオイグニスが同点になってます。本当だで、プロンプトも、うん、あの、ちょっと下がるんですが。世界平均よりは上に来て、ね、発展台です、うん、逆にですね操作性が非常に落ち込んでいるという状況 7.1 点で,す、うんうんうん、で武器のデザイン世界のデザインイベントシーンとかグラフィックとか、まあ、見た目に関するところに関しては9点台の非常にいい点が出ていると、うんうん、ボイスも高いですよね、はいはいはい、操作性が目に見えて低いそうなんです、うん、ガクッとちょっと下がった感じかなと思います、うんうん、で、えー、とコンテンツ量バリエーションでバトルシーンはいなるほどじゃあ次のリージョン行ってみましょう。うん、北米かな。はい、こちらでございます。うんうん、で、またキャラから見たいんですが、うん、明らかにグラディオが高い。<笑><笑>という<笑>ところですね。で、日本と同じようにグラフィック系は非常に高い評価をいただいているんですが、うん、まあやっぱり若干操作性で下がる、はい。ただし日本ほどは下がっていないかなと。ね、オープンワールドのゲームプレイとかは高いですね。そうですね。うんボイスがちょっと日本よりは下がってる感じです、ね、これはちょっとまあ分かるかな、うん、あのキャラクターですけどはいイグニスにも負けてるんですねノクティスそうなんですよね、うん、グラディオ1位イグニス2位3位がノクトということになってますね、うん、ああこれは意外、はいでまあ、サブキャラクターというのは多分シドニーとかのことなんですが、はいはい、がプロンプトと同じ点数なるほどですねプロンプトをちょっと頑張ってもらわないとダメだな。<笑>頑張りたいですね。そうですね。はい。はい、じゃあ次ヨーロッパのやついきましょうか。はい。でまあ基本的に傾向はアメリカと似てるんですが、うん、やはりヨーロッパでもグラディオが一位、うん、ノクトが二位、はい、イグニスが三位、四位プロンプトという、うんうんうん、プロンプトをサブキャラクターに負けてる感じ。負けましたね。はい。シドニーに負けた。そうなんですよ。ああそうです。ただまあヨーロッパの特徴として9点台ってあんまり出てないんですが逆に低い点もそんなに出てないということで全体的にそうなんですよね平均点自体は日本よりも高いですからなるほど音楽下村さんの音楽そうです音楽はどのリージョンでも9点を大きく超えてきているとよかったもんね曲はいというような各項目の評価でございましたなるほど項目もいっぱいあるなこれそうなんですよね大丈夫でしょうか大丈夫です、はい、はい。では次お願いしますでじゃあこのエピソード出すかにどういう経緯で興味を持ったかというのをこう大きく聞いて、うん、まあ当然 FF だからというのが上に来るのは当たり前なんですが、うん、あの日本って本当に FF 名指しの意見が多いんですが、はいはい、アメリカはそうでもないですね RPG だからっていうのが非常に高く出てるんです、うんうん、FF もそうなんだけど RPG だからというのが非常に高いです、うんうんうんあとはですねちょっと特筆して差が出てるのがストーリーですね日本と比べてアメリカはストーリーに非常に興味があるはいはいなるほど確かにあの<笑>北米で取材を受けると、うん、あれだもんねあの作風でどんなストーリーになるのかがワクワクするっていうのはよく言われますよねそうですね、うん、でオープンワールドもやはり日本よりもかなり大きく出てます、うん、そうね
キャラクターボイスが最初から随分日本より低いそうですね、うん、で逆に日本だとグラフィックに興味があるという人がやはり高いかなり高いそうですねという結果が出ておりますほほなるほど、うんうん、興味深いデータだな、はい、FF だからっていうのは随分やっぱり日米で差がありますねそうですね、うん、でちょっと,、えー、とヨーロッパだけがですねデータの形式が少し変わっていたので、はい、ここの項目だけは日本とアメリカの比較ということにさせていただいておりますはい、はい、よろしいでしょうかはいあっちょっとでもアートデザインをあそうですねすごいですよねこの差確かに日本はああいうそのアートワークから入った人があまりいないのに対して、うんえーまあ、キービジュアルであったり、はい、いろんなその媒体で目にする何かから入ったっていうのがアメリカの方多いんだな。直、う、郎、ん、さん見に来てますけど,、うん、どうよかったですね。よかったねでも日本ではあんまりそれが響いてなかった<笑><笑><笑>頑張りたいですね,ね、はい、でもすごく面白い特徴ですねこれ、うんうん、参考になるな、はい、それでは次行きたいと思います。体験版クリアしたかと、はい、日本頑張れよってう、うん、社長にも言われたんだよね、うん、ダンジョンがねって難しいってことですか<笑>そう、うん、あのー、勝てないっていう話をされてなるほど、うん、それでちょっとクリアするの諦めちゃったって言ってましたね大体、うん、いい欧米ではまあほぼ 90% の人はクリアしてるんですがす日本だけ 70% ぐらいにとどまっている開きがありますね。開きがありますね。明らかに、うんうん、はい。じゃあ次行きたいと思います、はい。これはでも大事なデータですね。うん、で、体験版クリアに関わらず、まあこの後も遊ぶかという質問なんですが、うん、これは逆にですね。アメリカだけが突出して遊ばない。うん、もう、はい、もう遊ばないという人が 36% もおりますと。<笑>はい、これね。なんでと思ったんですけど、うん、この後に、ね、答えがあります。なるほど、非常に面白い。日本は？かなりの日本ヨーロッパはかなりの人がまだまだプレイするとそうですね遊び込むと言っているんですが、はい、アメリカの方が、まあ、あまり遊ばないという方が多くいるとなるほど4割近い、はい、じゃあ次はいなぜですかいいですか次はい、はいはい、次行きましょうじゃあなんで遊ばないんですかって答えたらですね、うん、アメリカでビョンと伸びてるんですけど<笑>やり尽くしたとごちそうさまってことです<笑>なるほどもう,いいもういいですははあいうのがもう非常にこうアメリカ人らしいというかそうです、ねうんまあ、僕らが思ってるアメリカ人像にマッチしてるような感じもしたんですけど、ねすね、本当だな、うん、あはあなるほどで逆に日本の方はですね、うんあのー、何をしていいかわからないとか<笑>、うん、難易度が高すぎるっていうところが非常に伸びている,、うん、なるほどあとキャラクターが嫌いっていうのも日本が非常に伸びてるんですよそうかこういう方どこからこのゲームに入ったのかという気持ちもなくもないですがそうですねなるほどこれ随分違うな傾向が日本のユーザーはコンテンツをやり尽くし十分に満足しているという方がほぼいないと、うん、いないですね、うんうん、でも世界でやることが少ないとも思ってないとあんまり思ってない,思ってないとまあ、だからやっぱりまだまだこの後も遊ぶ気があるというデータになってたのでなるほどそうなんですねこれからってことなんですね,ですね、はい、逆にアメリカの方はもうさっさとやり尽くしてはいはいはいはいなるほどダッシュで一気に遊んじゃうのかな、うん、かもしれないはい、はい、次いもっともっと内情が知りたくなるデータですはい次お願いしますじゃあ体験版をプレイして本編のイメージがつかめたか、うん、これも僕は非常にアメリカの方がアメリカの方っぽいなと思ったんですけど、まあ、欧米も欧米そうですね,ですね、うん、もう分かったとつか、うん、めたと、はい、逆に日本の方は全く分かってない全く分かってないと<笑>少しというのが一番多いはあなるほど地域で見ると随分違いますね、うん、まあ非常にこう日本の方は慎重なんでしょうねそうですね、だいだいつかめたっていう方はだいぶ伸びますね、うん、はい、うん、少しつかめたあまりつかめなかった逆に欧米はあまりつかめなかったっていう人がほぼいないいないですもう俺は分かったぞ<笑>そうっすねアイアンダースって OK <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>とそしてごちそうさまとはいはこんな感じのデータが出ております、はい、よく分かりやすい傾向になってますね、はいはい、さあ次いきましょうこれ僕感動しましたうわこれは嬉しいですね体験版遊んだ結果本編を購入するかどうかという質問に対して絶対買うという方がですね、はいうん、もう日米を共に非常に高い水準本当ですねしかも日本のデータはまだどんなゲームかつかめてないにもかかわらず必ず購入するっていう方が多いんです、ね、そうですね欧米に届かないまでも 74% の方が必ず買うと、うん、これは素直に嬉しいな、はい、ありがとうございます
、だから逆にこう絶対購入しないっていう方がですね、うん、アメリカに 0.5% いるはいはいそうですね合わなかったんですね違う終わりただまあまあそう言わないで今後の情報を見ていただきたいなっていう気持ちもあるんですけどね、うんまあ、そうですね、はいまあ、ただ合う合わないはあるので、うん、あの最終的にはユーザーの皆さんがそれぞれで判断するとは思うんですが、はい、ただ体験版だけで全部判断はされないようにしたいですね,ですねなるべくねはい、はい、いろんな情報を出していきたいと思います、はい、そうしていきたいです、はい、さあ次お願いしますじゃあレジケーチリのパッケージを買うときにエピソード出すかのことが影響したかどうかということで、うんうんうんうん、これはもう日米で相当違うことがお分かりいただけると思うんですが全然違う、はい、まあこれは何でかって言ったら欧米では例式がリリースされるのが初めてだったんですよね,すね PSP 版が出てないので、はい、この HD 版が初めての例式ということで、うんうんまあ、この差が出たのかなとそうですね、はい、随分如実に出ましたね、うんうん、日本の方はもうダントツに体験版が目当てだという方が多いと、はい、欧米は逆にタイプゼロを遊びたいという方の方が多かったと全く関係ないという方が特にヨーロッパにいらっしゃる方多いですねすごいな、はい、分からないっていう方は日本に<笑>まあ結構いらっしゃる、うんうんうん、どの程度影響したかが分からないそうですねなるほどぜひ分かっていいたただきたいなと、ね、頑張ります僕らもまあ遊びたい体験したいって思ってもらえるようにしましょう頑張ってはい、はい、さあ次お願いします実はですね第1位がアンケート調査、うん、あ好きなんですね皆さんね、はい、第2位に、まあ、アクティブタイムレポートみたいなものが来ていると、はい、それでもあれですねえっ、ー、と日本の方はもうアンケートがやろうよ,やっ、ね、もっとやってよと、うん、アメリカの方もそれなりに望んでいて、はいヨーロッパの方はあんまりそうなんですよ。うんなるほど、ね。まあなのでアクティブタイムレポートでどんどん情報を出しして、うん、まあその後でこうアンケートでいろんな意見を拾い上げていくような形がもしかしたらベストなのかもしれないですね。うん、じゃあアクティブタイムレポートは継続しなきゃですね。継続しちゃうんですね。するしなきゃダメじゃないですか。2位ですし。はい。はい。じゃあしましょう。はい。そうしましょう。継続しましょう。僕悲しいのが、はい、特にコミュニケーションは望んでいないという。<笑>日本が多いんですよ。そうですか、はい。なるほど。なかなか残念ですね。そんなことを言わないでくださいよ。そうですね。<笑>むしろもっとあのー、いろんなコミュニケーションの形を模索したいですけれどね。そうです、ね。はい。せっかく今社会もいろいろと変化して、うん、ユーザーの皆さんも情報発信する側にもかなり回ってますし、はい、あの下から二番目のサポーターズクラブの設立とかも面白いと思いますけどね。それはなんか日本の方が多く望んでらして、うん、逆に掲示板みたいなものはアメリカの方が多く望んでらしてるとしてますよね、うんうん、欧米はそのコミュニティっていうものがあってコミュニティがそがメーカーと付き合いながら運営されること,ことも結構普通じゃないですか、はい、でも日本は日本で日本的な何かっていうのはちょっとやってみたいですね、うんはい、ぜひ日本のこう15ファンのコミュニティは作れたらいいなと僕らも考えてます、はいはいはいはい、いいですというような、えー、結果が出ております、はい、カメラ戻していただきましょううんなるほど、うん、さあということで、はいまあ、全世界で大体同じような傾向を示しつつも、うん、ところどころでこうお国柄というかところどころ結構違いますよねやっぱりね、うん、お国柄でいろんな面白い数字が出てきたなというふうに思ってます、うんはいはい、操作性の悪さだけは世界共通だったのがさっきの円グラフで分かりましたそうですねはい、はい、まあこの辺はちょっと次のコーナーでまたやっていこうかなと思いますはい、はいさあそれでは次のコーナーに行きたいと思います今回はフィードバックアンケートということで選択肢今見ていただいた選択式のアンケートの他に1000文字のフリー記入欄というのがありまして、はいはい、まあそこでですね皆さんからいろんなご意見が寄せられておりますそうですねそれ多分最後は全部読みますよね僕らねもちろんですね、はい、もう皆さん全員全部見ていただきたいと思いますただ今日は速報版ということですので、はい、そのいろんな指摘がある中で、うん、特に指摘が多い項目、うん上から15位までを一気にここでご紹介しつつ、うん、<笑>田畑さんに全部ぶつけようかなっていうコーナーでございます。<笑>はあ、題して指摘が多いってことはあれですよねもういろんなこのこうじゃんあじゃんっていうのが来るわけです、ね、その通りですなるほど生,生の声<笑>オッケーです、はい、生の声はいいですねということでタイトルをつけてみました「はい、届けこの思い」<笑>体験版ユーザーの生意見というとことです<笑>な,んかね、なかなかこう僕がこう代弁するというか、うん、あの皆さんを代表する形でぶつけることも多かったんですが今回皆さんから直接寄せられたご意見ですから、うん、じゃああれですかその項目の名前も
抜粋されたような名前になってるんですか、ね、そうですね大体そんなことが書いてあったようなものが、うんはいはい、特にその代表的なものが、うんまあ、タイトル名になってたりするかもしれないですね,いいですねやりましょうはいいいですかはいどうぞ、はい、じゃあえっとですねカウントダウンじゃないんで第1位からこれどうやって1位とか2位を決めたんですかちゃんとね集計したんですよすごいもうねあの集計僕したわけじゃないですけど、はい、集計した人はね軽く死んでました<笑>ですよね<笑>自由記入の中でどんなことをその方が言ってるかを見てそうなんカテゴライズしていったもうバードウォッチングのようにこう項目ごとにカウントしていくというああそれはすごい頑張ってくれたなそうですねはい、はい、ではじゃあありがたく浴びることにしますじゃあ第1位でございますはいドンロックオンが使えねえこれが1位か、うん、これね正直ねダントツでした、はあ、で、えー、と細かく言うとですねまあロックオンそのものが使いにくいということもそうなんですが、うんはい、ロックオンしてもそのロックオンした敵が画面の中央に来てくれないであるとか、はいはい、ロックオンした敵が動いちゃうとカメラがうまいことついてってくれないとか、うんうんうん、まあそういう、えー、ご指摘が多数ございました、はい、そうですね、はい、えっ、ー、とターゲットシステムがなかなか僕らも意図したように機能してないなというふうに感じるところ結構ありました、うん、でこれ、あのーまあ、今回1位がこれかというのは、まあ、すごく重い事実として受け止めますけれども、はい、僕らとしてもマスター上げて、えっと、体験版のリリースが始まった時にちょうどスタッフも皆ようやくあの1人のユーザーとしてゲームをプレイできるようになって遊んでたんですけど、うんはいまあ、すぐにやっぱり声が上がったのはここでしたねターゲッティングが思うようにあの機能しないと、うん、特に多かったのが、えっと、やっぱり画面から外れてしまうことですよね、はい、画面から外れるのにロックオンなのかこれという<笑>、はい、でここは多分2つあって実際に画面から外れてしまうっていう問題が実際ありますねその使用的な不備でありましたなのでこれはすぐに解消にもうすぐに動いてますなるほど、はい、もうすでに修正中であるとはい、はい、でもう一つが、うんあのー、例えば PS4 だと R3 ボタンかな、はい、押し込むやつ、ね、押し込むボタンですね、はい、押し込むボタンでターゲットのロックができるんですね、うんうんうん、ターゲット固定できる、はい、その機能が実はゲームの中体験版の中でガイドされてないためにあ、はい、この機能を知らない人が多発しました開発の中でもかなりみんなその機能が知らないので知らないがために、えー、と全然適応固定ができないということで、うん、問題にはなってたんですねいわば隠し機能みたいになっちゃってたってことですね。隠す気はなかったんですが、うんなるほどはい、そういった意味で、えっと、まずちゃんとその機能が、えっと、遊ぶプレイヤーに伝わるっていうことと、うんはい、あとそもそもちょっとその想定してたようなそのなんだろうな制度になってないところを修正するっていうことはすでに動き出してますのでなるほど、えー、皆さん、はい、しっかりと修正していきますのでどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますはいさあこんな感じでえっと15位までいきますかマジですかはい。十五個やるんですかこれこれもう妥協なしです<笑>オッケーですあの本当やらせなしで<笑>、はい、あの集計して上から言ってるんで,いいで、ねはい、何も飛ばしてないですからよし頑張ろうはいじゃあ<笑>第2位です、はい、カメラが近い、うん、状況の把握はできないカメラが近いから当然状況の把握はできないですよね,うすねもう乱戦になっちゃうと、はい、敵や味方の位置が全くわからなくなってしまう、うん、はい。ガルラの群れと戦うと、うん確かにやっぱりあのー、プレイヤーがドスドスドスドスつつかれたりするのも相まって非常に把握しにくいですね。うん、そうですね。はい。そしてあともう一つがダンジョンの入り口がの近くにいる頭骨という敵がいるんですね。頭、う、鉄、ん、の,の強いやつ。はい。はい。あいつに襲われた時にやっぱり同じように相当状況把握が困難になりました。うん、で地形の問題もあって、うん、あの林だとカメラのその自由度っていうのはだいぶ下がるので、はいはい、余計に状況把握できないと思います、うん、でゴブリンでもやっぱり一部そうですね、うん、狭いところだと特にでこれらの問題は、うん、あのー、なんだろう状況把握しにくくなるシチュエーションではしっかりカメラが引いてプレイヤーがなるべく遊びやすくする必要が当然あって、はいえー、そういったシステムに一応なってはいるんですけれどもちょっとその危機が甘かったところもありなるほど、はい、また思うようにその地形との、あのー、兼ね合いでうまく機能しなかったところもあって。うんえー、こういった状況になっていたというふうに僕らの方でももうすでに分析をしています。はいはい、ということは、うんえー、もっと改善できるので当然改善しようと思います、うん。状況把握ができないっていうのはもうゲームにならないのでさっきの,そのこの敵を狙いたいという敵にターゲッティングするのと同じで、うん、基本的な行為なので、はいえー、僕は本当に皆さんが遊びにくいというふうにもう今後は言わないで済むぐらいちゃんと。
修正していこうと思います。はい、じゃあすでにもう修正に入っているとい、ね。そうですね。はい。あと理想的には、うん、今一つのカメラでちゃんといろんな状況にその一つのカメラのプログラムが対応していくのが理想なんですけれども、うん、えっ、ー、とどうしてもその今回体験版でもそのいろんな地形のシチュエーションとか、うん、そういったところに対応しきれなかったケースが結構あったんですよね。はい。はい、なのでそういう時に最終的にはカメラの距離のあの選択をオプションの中でプレイヤーがするっていうのも視野には入れようかなっていうふうに思ってます。なるほど。はい。そうかそうか。うん。でも確かにその今回カメラが近いって指摘非常に多かったんですが、逆にですね、はい、わざわざあの、うん、カメラはちょうどいい。はい。と書いてくださっている方もいたので、うん、まあ、うんうん、やっぱり自分の好みもある程度出てきちゃいますもんね。そうなんですよね。うん、ただまあそのカメラのその距離セットがいくつかあると、その分いろんなそのなんだろうチューニングが必要にはなるので、うん、何かを諦めてその要素を入れるっていうふうには当然なってきてしまうので、うん、そうするべきなのか、そうではなく一つのカメラで行くのかっていうのはもうちょっとしっかりと見ていって判断したいなと思います。はいはい。わかりました。はい。さあ第三位です。これもねちょっとカメラ系なんですが、うん、あの基本的にカメラは操作性が悪いで特に重いというあそうですねちょっとろいとろいんですよねたるいというかね,うねあれはもっとあのスムーズに移動するようにします、うん、たもう単純にしていきますいろんな要素でそうなってはいるんですけれども、うん、一つ一つ取り除いて、えー、ともうちょっとカメラをスムーズに操作できるようにしますねじゃあ第2位と第3位は、うんまあ、まとめてそのカメラのちゃんとしたところを調整していくと、うん、調整しますはい、はいでユーザーが自分で任意にどう好みや好みのあのー、なんだろう段階を選ぶっていうのも視野に入れながら進めていきます。はい、はい、このカメラの速度なんかもそうです、ねうん。自分で設定できるんだったらそれはそれまたいいです、ね。はい、はいはい、さあ第四位行きましょう。はい AI がアホ<笑>で味方が邪魔。<笑>でこれはですね自由回答ですね<笑>いろんな、まあ、指摘があったんですが例えば、はい、あの勝手に突っ込んでいって勝手に瀕死になってたりかといって思えば、まあ、やってほしい時に棒立ちしてたり、うんうん、で一番言われてたのは例えばノクトの進行方向にその AI がいてそうです、ねはい、移動の邪魔になっちゃう,、はい、もう邪魔っていうのがもうまさにストレートですよね、うんはい、まずえっとプレイヤーの邪魔になるっていうのは本当に阻害要因ですよねゲームの<笑>、はいうん、なのでそれはなかなかその味方同士でちゃんと衝突を避けるとか、はい、何らかちゃんと、あのー、プログラム的な対応をしていくと思います。うん、でただ一方その AI がアホっていうのは、うん、全てがアホであるから今っていう感じでもないんですよね。うん、例えば、うん、となんだろうなたまにはこう仲間を感じたり。はい、人格を感じたりする部分もあったと思うんですね、うん、今回そのエピソードとかよくこうノクトを可愛いに来てくれたりしますもんねですよね、うん、で最終的な到達点は AI ではあるんだけれども、うん、各キャラクターの個性が一緒に仲間と一緒にいるっていう感覚のもと感じられるっていうところが僕らの目指しているところで到達点なんですが、はい、まだまだそこには本当に距離はあるんですね、うん、あるんですけれども少しずつそこが可能かもしれないなっていうふうに見えてきた今回の体験版でもあったのでなるほど、はいあのー、もうちょっと時間をいただいて磨いていきたいなというふうに思います、うん、AI に関しては、まあ、確かに一発調整して終わりって感じじゃないですかではないです、ねはいうん、時間かけて着実にはい、はいはい、アホなこと重々承知しております勝手にやられてしまうのも僕もムカつきます<笑>はい、はい、だそうですはい頑張ります、はい、さあ次行きましょう第5位でございますジャギーが気になる、うん、けれどもフレームレートの低下がもっと気になるとい、はい、このフレームレートの方は欧米で多分一番多かったいけないそうなんです,よあのです、ね、全部集計して今5位なんですが、はい、実は欧米では相当に言われてる相当ですよね、はい、これもうずっと僕のところにも直接来てましたね、うん、でまあこれちょっとジャギとフレームレート別の問題なんですけれど、はいまあ、ジャギそのちらつきはアンチエリアシングを今回、うんえっと、体験版には入れることができなかったんですよねなのでちょっとこうジャギをジャギが気になるようになってしまったんですけれど、はい、それはもうあの製品版では普通にアンチエリアスがかかってあなるほど、はい、ジャギが軽減されますので、はいえー、そこに関しては今回はちょっと申し訳なかったですけども、うん、最終的には心配しないでくださいじゃあもしかしたら今後出てくるような映像とかは、うん、もうアンチエリアスが入った状態だったりするんですかうんすぐ入れられるかというと今まさに、えー、とどう入れどういうふうに組み込んでいこうかなっていうのをちょうど描画系のエンジニアが。検討しているところなので、はい、はい
、えー、どこのタイミングから入るかはちょっとまだ明言できないですけどね、うんはい、で次のフレームレートは結構これはやっぱり深刻です、うん、問題としてはすごくあのー、なんだろうなあの深刻な問題の部類に入るんですよねアクションゲームとしてはやっぱり非常に大きな要素です、ねはい、そうですですが例えば単純に描画するものを減らせば、うんえー、と描画の負荷は下がりますし、えー、と GPU で計算しなきゃいけないものを減らせば例えばそのモンスターの数を減らすとか、うん、AI の駆動する数を減らすとかすれば当然、えー、と CPU の負荷も下がるんですね、うん、だからフレームレートは当然ゲームのいろんな要素を下げれば安定するし、はいはい、上がっていきます。うん、ただ単純にそれをしてじゃあフレームレートが確保できましたと言ってユーザーの皆さんが満足するかと言ったらそうではないのも画面のクオリティとか落ちるってことですよね。はいそうですはい、落としたくないのは僕らも一緒なんですよね。うん、なので、えっと、やっぱり粘り強く最適化をしていくっていうことと今一番ネックになってるのって先頭だと VFX と UI なんですけれど、うん、これもマスターを迎えるまで少しずつでもあの最適化をかけたり。もう一回描画の方式を見直していったりっていうのをやり続けることになると思います。なるほど。はい、あの体験版が出る直前ぐらいに、うん、まあ今回のエピソード出すかはフル HD じゃないし、うん、フレームレートも30が保証されてるわけじゃないけれども、はいはい、まあ本編ではそこを目指していくんだというようなタワさんの発言もあったんですありました。はい、うん、はい。えっとね、それはどうですか今は。そこ踏み込みますか。うん、えっとねフル HD 目指してます。で僕だけじゃないですよ、うんあのー、エンジニアもアーティストもみんなフル HD 目指してますけれどでも今回体験版を配信して皆さんの,あのいろんな、うん、なんだろうなもう直球の意見をこうやって聞いている時に一番感じるのは、うん、解像度よりもフレームレートの方がやっぱり重要だってことなんですよね,ねあ当たり前の話なんですけど、ねうんまあ、ゲーム性そのもので解像度を取ってフレームレートを犠牲にするっていうことはおそらく今回の僕らのゲームにとってあっちゃならない選択なので、うんなはい、一番大事にするのはフレームレートになると思います、うん、その上で可能な限り解像度を上げていくっていうアプローチを、えー、と取っていくことになると思うので、えー、そういった優先順位で最終的には決まっていくかなと思いますなるほど、はい、ただた諦めないです当然フレッジ D は目指しますはい、はい、だそうでございます、はい、まだ5位かこの調子で15位までやるんですか。そうなんですよ。もうちょっと手抜き書いて。いやいやいやいや、そこはここ大事だと思う。<笑>これメインコンテンツですから。そうですね。はい、じゃあ水を飲もうかな。いいです。<笑>はい。じゃあその間僕はあの指摘を読み上げます。第6位でございます。モーションがリアルなのはまあ分かったと。はい。ただやっぱり動きがそのせいかもっさりして見える。うんうんうん、でまああの今日も直郎さん見に来てるんですけど、うん、前にアクティブタイムレポート出ていただいた時に、うんうん、あの設置感非常に大事にしてるとかいうお話もされて、まあ、非常にこうモーションってやっぱり次世代ないぐらいリアルだなと思うんですよ。これは,、ねはいはいこれはうん、えっとうんどう答えようかなまずえっとね、うん、武器の、はいえっと、重みによって動きが遅くてもっさり感じる部分もあると思うんですね。うんはいうん、でこれはあの重い武器を持つと動きがとろくなるのは当然なんですけれども、うん、それが武器によるものなのか、うん、そうでないのかが一見ちょっとこう判別しにくいところもあったので、はい、軽い武器で本当にこう高速に動けるものと、うん、重い武器で本当に重みを持って動く,動くものっていうそのアクションのメリハリをもうちょっとつけようっていうことには今話をしてます。なるほどはいはい、ただ、えー、基本動作に関しては、うんまあ、直良も言ってましたけれどもその設置感っていうのはすごく大事にしてるんですね。うん、で、えー、設置感っていうのも単なるそのキャラクター同士の触れるところをしっかりとやるとか、うん、えっとすべての動きをリアルにすることを目的としているものではなくて、うん、プレイヤーがキャラクターを操作してその操作しているキャラクターが世界の中にしっかりと存在するからこそプレイヤーも FF15 という世界の中にこうなんだろう突入できるしすべ、はい、ての世界にあるものが実在感を持ってこう体験として得られるという、うん、そういうメカニズムなのでうーん。どこは端折ってよくて、うん、どこはもっとこう嘘をついてよくてっていうのが、うん、意外と僕らも試行錯誤しながらやってるところがあるなるほど、はい、あのこの指摘の中からやっぱり、うん、その2年前2013年の E3 の,の、はい、プレイアブル PV、うんうん、でやっぱあの戦闘とかあのスピード感が理想だっていう指摘が相当ありました、ねうんはいはいうん、ああまあ僕らもあの戦闘をちゃんとやれるようにしようと思って作ったので、うん、えー
そうだと思いますね<笑><笑>ただあれってジョージファントムソード状態だったんですよね、うん、そうです、うん、ファントムソードを召喚している時には、えー、移動は当然まあ今回体験版遊ばれた方は分かると思うんですけどもあのワープになりますし、はいうんえー、と全体の動きも高速化されるんです、はい、ただ問題は問題としてやっぱりあれはあって、うんえー、最初のプロトタイプとして作ったのがあの E3 の途中前のベヒーモ戦なんですけれども、うんまずパーーティーバトルにならないんですよねなのでそうか、はい、無双するものなので,で、ね、完全にノクト無双でしたはい、はい、なので、えっと、このゲームがなんだろうノクトのみを操作しノクトのみを操作しというか、うん、ノクトのみが、えー、暴れ回ればいいゲームだったらずっとあそこになんだろうレギュラーのプレイ感をセットしてもいいかもしれないですけど、うん、そうではないのであくまでいろんな重要な局面でああいったその力を全て解放して戦っていく、うん、でも通常はそうではなくて仲間たちとしっかりと連携とかを重視しながら戦っていくっていうそういうゲームのメリハリにしようと思ってますなるほどはい、はい、ただまあ動きもさっき言ったようにえっとこのモーションをもうちょっと軽量化しようとか、うん、ここはここに関してはもっとサクサク動いても大丈夫であろうとここは自動化して、うんえー、モーションのデータを入れるんではなくて保管しようとか、うん、そういったものがやっぱり日進月歩進んでいくので、えー、ともっさりって感じられないようになるべく軽量化な快適化っていうのはやっていきますので、えー、ともうちょっとお付き合いくださいとかりました、はい、そういうふうに思います、はいはい、さあいよいよ半分ぐらいかな第7位でございますいミニマップや方位形ぐらいつけてよあつけますはい<笑>じゃあ以上です以上ですはい以上じゃないんですよ、あのーうんですねまあ、ミニマップ、保育系そうなんですけども、はい、多分この指摘の中にはレーダー、はい、要はこう、うん、敵味方が乱戦になるじゃないですか、はい、で今、はい、自分の味方は自分から見てどこにいてで敵はどんな分布をしててっていうことも多分入ってると思うんですよ、ねはいはいはい、あなるほど、うん、通常ミニマップっていうと、はいえー、フィールドで自分が。迷子にならないようにう、ねはい、どの方向を向いているか、はいうん、目立つ地形がそのマップ上のどこにあるか、はい、それで位置関係と、えっと、ざっくりした距離感をつかむものですよね、うん、そこに最も解像度の細かい自分の周囲の敵の情報も入ってくれっていう要望ってことですねそうですね、まあ、もしくはこうそうか意見を集約してるから別々かもしれないですけどねなるほど、はい、うんそうかうんどうしようかな検討します<笑>少なくともミニマップとか方位形はつくんですよね、はい、そうですねただレーダーをどうするかは、うん、じゃあ今検討していただけるえっ、ー、とねえっ、ー、とまんま正直に言いますけれど、うん、ミニマップは製品版に向けて入れていく予定に入っていますはいレーダーは実は予定に入っていませんでした、うん、なるほどでそれは、うん、今あの考えているいろんなその戦闘の要素が入ってきて、うんえー、敵のパーティーの編成、はい、1回に戦わなきゃいけないその敵の量っていうものが調整されていた時にレーダーがなくても大丈夫なようにその 3D 空間だけで敵を把握し自分と味方の位置関係も把握できるようにするという目標のもと作ってたのでえ導入を検討してなかったんですがただまあやっぱり意見は意見なのでえっとそういったものがもしいるならばどういうふうに入れようかっていうのは。考えたいなというふうに思いました。はい。まあでも確かにカメラが近いとかっていうのも戦闘状況の把握のためでしたし、うん、まあそれと関連するのかもしれないですよね。そうですね。うん、はい。なので他の要素と複合的にこれが本当にいるのかどうか、その他の要素も押しのけて、はい、なのかはちょっとあの考えて開発的にベストだと思う答えを作ろう作ろうと思います。わかりました。はい。良かったです。一一言で終わらなくて。いやーちょっとここはサクッといけるなと見守って思った瞬間<笑>思ったんだけど、ね。このガチ感がたまんないです、ね。<笑>そうですね。<笑>はい。はい。久しぶりだしなそうです、うん、次行きましょうはい MP に依存しない回避アクションが欲しい、うんうん、これはねどちらかというと日本から多かったかな、うん、そうですね日本ですよね多分、うん、えっとこれさあれなんですよ MP がなくなっちゃうと、まあ、何もできないじゃんっていう状態ですよね,すよねえっとねでも全部普通に言いますけど、はい、あの、まあ、例えばこれってあれですよねあのロール回避みたいなものですよねどっちロールとか、はいうんでドッジロールはあるんですよねで E3 版もドッジロールあ,あったと思うんですけど、はいまあ、基本はあっちで、えー、MP を使う今回のワープ回避の方が、えー、とドッジロール回避よりもドッジロールよりも、えー、と上位の回避手段になりますなるほど、はい、じゃあなんで
言っちゃっていいかな<笑>じゃあなんで、えー、今回ワープ回避が入ってたのかっていうと,、はいえーとね、理由は2つありますね一つは、はい、まずアビリティの付け替えを今回 UI 的に用意できなかったっていうことが一つですおなるほど、はいはい、なので、えー、どっちロールを装備するのか、うんえー、ワープ回避を装備するのか、うん、これ2社択一だったと、うん、でもう一個が、うん、メモリがかなりギリギリだったので、うんえー、とモーションのリソースにかか,かかわらずあのいろんなリソースをなるべく持たないようにしなきゃいけなかったんですね。はい、その本当に最後の局面の話ですけど、うんうん、その時に、えー、とロールアクションをなくし、はい、ワープにするとあのリソースがちょっと減るので、えー、そういった意味でじゃあ今回はワープ回帰にしようというふうにしたんです。なので長くなっちゃったんですけど。MP に依存しない回避アクションが欲しいございます。はい、じゃあ次行きましょう。<笑>ちょっとね、予想しない答えが返ってきて、俺が今止まった。あ,あります。そうですか、はい。あるんですね。あります。デフォ,デフォルトがだってあれだもんね、どっちロールだよね。はい。なるほど。はい。はい、じゃあ次行きましょう。はい。岩陰で MP 回復ゲーム。すごい言われ方ですね。<笑><笑>まあ結局さっきもあったんですけど、その MP、うん。に相当依存しているので行動が、うんはい、だから MP なくなっちゃうと何もできなくなるからですごいスタイリッシュなゲームなのに、うんね、バトルの半分が岩陰でカバーをやってるっていう,、はいうね、まあこの差は多分かっこ悪いんでしょうね,うねどこの戦争ゲームだよって感じだもんね<笑>確かにそうですねまあ MP の回復量回復のその時間が今回体験版の要素の中で調整したので、うんどうしてもあのそういうふうにちょっとなってしまった傾向はある,あると思います、はいはい。製品版に向けての話で言うと,、うんとまあ、今の MP の消費量どう,どうこうっていう前に、うん、もうちょっと要素が入ってくるんですよね。うんえー、主にその要素の方向性としては戦闘時間を短縮化する要素がどんどん入ってきます。なるほどはい、それは魔法であったり、はいあの連携も連携でもその一体の敵に対して連続的に連携攻撃を連鎖させていくようなものだったり、うんうんうんうん、そういったユーザーが一気に勝負を決めるための要素っていうのがここから入ってくるので、はい、そういう中で MP を回復しなきゃいけない時間帯は割合としては相対的に低下するんですよ。なるほど戦闘時間が短くなるから、はいはい、もしくはその自分の考えた戦闘行為をしているので、うんえっと、その MP の中でどういう戦闘の決め方をするかっていう発想になっていくので。なので、えー、ちょっと締まったピンチっていう時に一回離脱して回復するっていうことはあるとは思うんですけれど、うん、今よりはその頻度っていうのは下がると思います。なるほど。はい。はい、まああとはそのいろんな要素が入った中で、うん、MP 回復ゲーに岩陰で MP 回復ゲーって言われないようにまあバランス調整しようと。わ、はい、かりました、はい。はい。ご期待ください。ご期待ください。はい。さあ10位ですよ10位です。はい、位で意外とねあの岩陰でこう、うん、じっとして回復を図ったり。はい。あのー、マップのワープポイントにバッとシフトして回復を図ってもう一回戻ったりって意外と楽しい要素ではあるから全然なくなるとちょっと寂しいんじゃないかなと思うので、うん、程よくバランスなんですよ、ね、はいはい、はい、よろしいですか次はい、はいはい、じゃあ10位です、はい、バトル難しすぎ、うん、いや簡単すぎ<笑>どっちですかってね,ね、うん、まあ特に日本の方は難しいと言っている方が非常に多いんですが、うんうんはいまあ、でも日米欧特にまあ欧米で多かったんですが、うん、いやぬるいという方も非常におります、はいすね、これ、うんあのー、マスターアップする前にうちの、ね、日本に本社があって、はいえー、ロスとロンドンにも支社があるじゃないですか、うん、それぞれでアンケートを取ったんですよねそのバトルのバランスに関して、うんはい、今のバランスでちゃんと遊べるのかどうか、うんうん、全く同じような意見が返ってきていて、うん、これは。<笑>右を向きながら左を向けって言われてるようなもんだなっていうのは当時からちょっと思ってました<笑>まあ真反対ですからねそうなんです、うん、なので難易度選択を入れるっていうのが一番いい対策なんじゃないかっていうふうに思ってますね今日なんかあれですよ、ねうん、何新情報をいっぱい出してますよ、ねうん、でもだってこれそうか、えっと、そういう回じゃないんですかいやまあまあまあ<笑><笑>新情報というかまだないですよ今の製品仕様には難易度選択ないです、はいうん、ただやっぱりうん<笑>日本でローンチした後に海外に輸出するというモデルではなくて、うん、全ての地域に同時に同じゲームを、ねはい、届けるっていうコンセプトで進めている以上、はい、いろんなニーズに応えなきゃいけないんじゃないかなと思って
難易度選択っていうのもその一つですごく重要だろうなっていうふうに今やっぱり理解しているところなのでなるほど、はいはい、そうすると思いますそうしますまあ、はい、にちゃんとかでも難易度選択入れてほしいという意見は結構ありましたから、ねうん、まあだ日本のユーザーでもアクションの、ね、得意な人と、うん、そうではなくてじっくりレベルを上げてからクリアする人って分かりますもんね,ね、はい、なのであの自分に合った遊び方ができるようにしたいと思います、うん、分かりましたはい、はい、難易度選択入りますはい入れます、はい、さあ次ですこれねちょっとまあ集計の都合上こうなっちゃってて非常にあのアバウトな言い方で単調だしすごいでかいですねそうなんです操作性が悪い、うん、であの、うん、もっと前の順位のものに、うん、その操作性に関わるもので個別の指摘って非常にあったんですが、はい、あんまりその個別の指摘じゃなくてまあ操作性全般に対して悪いという単純な指摘が多数あったと、うん、なるほど、まあ、その中でも、うん、えっと特にそのバトルをやってたら、うん、そのバトルを単純に感じるという意見が付随して非常に多かったというはいはいはい付随してるんですね、うん、えっとそうすると多分確かにいくつかの要因になってくるのかなと思うんですが、うんまあ、操作性が悪いって感じるのって、うん、うんと一つにまずそのレスポンスが悪いって思う時と、うん、また、えー、自分が操作したつもりなのにゲーム側がそれに対してこうちゃんとリアクションを返さないと思ったような、ねはいはいうん、操作の結果につながらないっていうことと、うんえー、そもそもなんか聞いてる聞いてないように感じるとかね、うんうんまあ、いろいろあると思うんですが。どの辺なんだろうな、まあ、他にももともとやろうと思ってた対策としては、うんはい、ボタンの配置を覚えにくいとかボタンの配置が自分にとっては扱いにくい,、はいはい,はいはい、覚えにくい、はい、というのがあると思うので、うんえー、自分の操作しやすい配置に切り替えるっていうのは当然コンフィグ機能で入れようとは思ってました。なるほど、はいはい、ただそのボタンの操作性がバトル操作性が悪すぎればそれだけじゃないだろうなと思うので、うん、もうちょっと。詳しい情報をしっかりとあのキャッチしたいなっていう。そうですね。うん、まあまたあのこの手のアンケートは取っていきたいと思うんですが、まあただこれって、うん、この前の順位でいろいろ個別に言われているものを全部総合したものなので、うんうん、それらが解決していけば、まあ改善的になくなっていくのかなとも思いますけど。最初の円グラフでもここすごく悪かったですもんね。うん、そうなんですよね。はい、ただあれもやっぱりそのバトルの細かい要素ではなく、うん、単純にそれを全部ひっくるめて操作性と呼んでいたので。そっかそっか。うんいやでも、あのー、そういう意見が多いっていうのはさっきのグラフで非常に痛感したので真摯に取り組みたいなと思います。はい、で、えっと、その単調だしっていう、うん、<笑>単調だしって<笑>すごい、ね、俺の書き方の問題ですかね。まあまあまあコ,コピペですよね<笑>っていうかあのそのユーザーの声ですね,そうですねこれが。はい、で単調な要因は確かに、あのー、戦闘時間が今回上調になりがちなので、うん、さっきの岩陰の話もそうです,、ね、そうです,そうですそれ,それで余計にそう感じる部分はあるのかなとも思います、うん、あとは、えー、例えばそのゲームの特にアクションゲームが上手な方にとっては、うん、そのアクションゲームの上手であるスキルを発揮する場所っていうのが、うん、たくさんはないので、うんえー、毎回自分が思うような戦い方になかなかこう一歩及ばずに単調な印象を受けるのかもしれないなとも思います。なるほどただあれですよね、うん、まだ魔法も入ってないし、はい、連携も全然まだ一種類だし、ね、発展してないしそうです、ね、なので,要素もあるじゃないですか、はい、さっき言ったように冗長さの解消が、うんうんえー、と単調さの解消にもおそらくかなりの部分、うんはい、貢献すると思うのでだいぶ変わってくるかなと思いますね、うん、特に戦闘の時間を自分であの短縮できるようになってくると戦うその組み立て方というのが劇的に変わるので、うん、そういった面ではあの問題なくなるんじゃないかなと思います。あとただ、えー、さっきのあれですね、難易度選択を入れるんであれば、うん、逆にテクニカルな要素をもうちょっと前面に出しても良くなるので、ああジャスト回避とか,かそうですそうですそうです、うん。今だと回避はジャストにしても MP の消費をするんですけれど、うん、もう一層シビアにしてでも MP 回避あの消費がなくなるとか、はいはいはいはい、そういったことは思い切ってやりやすくなります。なるほど。はい。なのでテクニカルに遊べる、うん。より遊べるようになるけれども、はい、まあそれが難しすぎる人には、うん、じゃあ緩くしてもらって,ってそうですあの簡単なモードで遊んでもらうとか、はい、そういう感じでやっていくのがいいのかなっていうふうに思いますね、うん、なるほどはいはいわかりましたはい次です、はい、第12位ダッシュのスタミナがうざいうざいで言うほど早く走れないし、うんうん、まあダッシュ走ってるたら、はい、息切れしちゃうんですよねそうですそうですあれのことだと思うんですけどもなるほどね、うん
、まあ、個人的には当たり前の仕様だろうと思ってるんですけど、ね、<笑>まあね、うん、まあスタミナ切れを起こさないあの世界のどこまでもずっと走ってダッシュしていけるよりはやっぱり疲れてほしいですけどね,ねだってずっと走れたらただ走るってことじゃないですか<笑>そうなんですそうなんです、うん、だからやっぱりメリハリはあった方がいいと思います、うん、生きているキャラクターっていうふうに、えー、大事にしている以上、うん、ただダッシュの距離とかスピードを、はいうんなんだろうないいものを食べて、うんえー、強化するっていうのは、はいまあ、FF15 の場合はすごくいいんではないかと思うんですよね。キャンプですよねそうですそうです、はい、そこで、えー、翌日本当に俺はダッシュをもっと伸ばすんだというような食材を見つけて、うん、その料理を食べるっていうことで、えー、だいぶもしストレスをそこに感じてたんだとしたら解消できるようにはなるんじゃないかと思います。あの例えば必要な食材を持っていることを前提にした上で、うんはいはいえっで、と、本編では料理選べるっておっしゃってたじゃないですか、うん、じゃあそのあえてダッシュ用の料理を今日は食うぞというのもできるわけです、うんはい、でそうです,そうですなるほど明日はちょっと離れたところに行くからダッシュを強化するぞとどのご飯を食べるとダッシュが強化されるか分かっていればやれますね。なるほどでエピソードダスカでも、うんあの2段階校長絶好調だったかな、はい、そ,ういうそういうステータスがあってそういうバフがつくんですよ、うん、でそうするとダッシュの距離が伸びてたんですが<笑>速度はおそらく今回変わってないんですねな,るほどなんで速度も上がるし距離も伸びるっていうような食材が出てくるのは全然可能だしそうするべきだと思うので、はいはい、そういった方向で皆さんの期待に応えたいと思います、はい、イグニスの料理スキルにご期待くださいそうですそうですはいわかりましたさあ次行きましょう、うん終わりが見えてきた13位13位です<笑>はい、はい、あのー、シフトがやっぱ面白いと思っている方多いんですが、うん、なのでまあ普段使いしたいというか、はいはい、移動にガンガン使いたい,い、ねはい、そうですよねそうですね、うん、これねえー、2月のどっかのタイミングまでは、はい、そうしてましたおおええー、そのまま出すつもりでしたはいバグが多発しまくってですねそ,うかそれで、はい、もう最終的にはあちょっと今回はやっぱり難しいなと本当にマストアップできないなというぐらいこれにまつわるバグが多かったのでなるほど店頭に閉じたというのはあまりただユーザーの皆さんには言いたくないですけどね。はい、っ言ってますけど、ねはいまあ、そういうい理由ですそれはあれですか、うん、じゃあ本編に向けてこう十分なデバッグ期間を取れば。うんうん解消する話なのかそもそもやっぱり、ねえっと、何が起きるかわからなさすぎてるいう部分とか<笑>そ,うそうなんですあのーうん、オープンワールドでシームレスにデータを読みながら、はい、えっ、ー、とそこをワープするっていうのは、うん、<笑>だいぶ無茶な仕様ではあって、まあ、起きて破りですよねそうなんです仕様的にはでそれを今のところ技術的に解消するうんと不具合なくちゃんと成立させるブレイクスルーは正直見つかってないうん、見つかってたら今回も入れてたんですが、うん、入れられなかったので製品版も今自信を持ってなんとかなると思いますとは言えず、うん、うんと何らかブレイクスルーが見つかったら通常フィールドでもシフトができるようにすると思うんですけど、うん、そのままっていう可能性もまあまああると思います。なるほどはい、ただ、えっと、そうですね、まあ、製品仕様としては、うん、使えないっていうふうにその不具合を取って皆さんのもとに届けるために使えないという先頭に閉じるという選択をしたとしても何らか例えばちょっとお遊びで開放できるようにするとかはいそういうことは可能かなと思うんで確かに気持ちいいんでえっとあの感触は体験してもらいたいなと思うので提供の仕方をもうちょっとこうフレキシブルに考えさせてもらえると嬉しいなと思います。まあ、これと合わせてですね、はい、そのシフトポイントというか、うん、飛べる場所が青く出るんですけども、はいはいはいはい、あれの数もっと増やしてくれっていう意見もあそうですね、うん、あれはもっと増えますよあの製品仕様だともっともっと増えるのと、えー、シフトポイントがかなりいっぱいある中で、えー、敵と戦わなきゃいけないというか敵と戦っていくっていう状況もあの増えていって、うん、シフトを駆使しながら攻略していくっていうようなものも結構入ってくるので例えば上方向にもいいそうです縦の,縦の展開が必要になるとか、はいなるほどえー、とダイナミックにこうシフトを駆使しながら、うんえー、逃げながら戦うとか、まあ、ベヒーモ戦でもちょっとそういうのありましたけど、うん、ああいうそのシーケンシャルな展開ではなくて通常バトルの中でシフトがすごくできるエリアとかそういうふうにもなってくる,なるほど、はい、そこはお楽しみにしていただければと思います。はいはい
次はですね実はね僕の心の第1位だったんですよ僕これ結構上位くるかなと思って、うんはいはいはいまあ、僕の叫びだと思ってきました、はいはいはい、第14位です、はい、任意回避で攻撃、うんうん、まあ要は攻撃キャンセルさせてください、うん、させてくださいですよね、はい、<笑>これ僕も心の叫びで結構ありますね<笑>え今回避しただろう、うん、押しただよ俺みたいななのに攻撃してて吹っ飛ばされるって、うんはいこれどうなんですかこれ二<笑><笑>回避はできるようにするよねするよね<笑>これはねしましょう二回避でえっと攻撃キャンセルできるようにしましょうこれ今使用会議今そう,そうですね使用確認ですね使用確認はいじゃあ攻撃モーションあれこれも押せばキャンセルしてちゃんと、はい、えっとねいついかなる時でもではないんですね、うん、もともと使用で二回避で攻撃をキャンセルするっていうのはあの想定している仕様であったんですけど、はい、うんと体験版はなんでそれ入れられなかったんだっけ？うん。うん。なるほど。うん。うん、なるほど。モーションの拾えてないと思います、ね。えっとね、これ今。わかりました簡単に言うとあのモーションにキャンセルフレームとかを仕込まなきゃいけなくてそれ用の調整をしなきゃいけないんですが、まあ、いろんな要因でそこに時間を今回割くことができなかったため、うん、今回入れてなかったと。で、えー、体験版のマスターを固めた後にすでにあのキャンセルできるようになってるそうなのでなるほど、はいはい、今はもうなってる、ね、確かになってたどっちロール回避で攻撃キャンセルしてたもんねもうね、はい、あもう入っ,入ってるんです入ってます入ってますかはい、でも全ての攻撃が全ての回避でキャンセルできる、うん、違うよね攻撃当たったうん、うん、なるほどえっと全て全てが攻撃をキャンセルできるわけではないと、うん、ここに関してちょっと攻略攻略がちゃんと必要になってきたりうまい操作が必要になってきたりする要素になるっぽいですちょっと今僕もあの細かいところ把握してないので、うん、じゃあ最終的にどういう仕様になるか決めてから改めてにしましょう,う、ね、まずはまあキャンセルはあるよということを、はいえー、とちゃんと説明させていただいた上で、うん、どんな感じになるかまたじゃあ別の機会にちゃんと詳しくという,う、ねはい、今の説明よく分かんなかったんです僕聞いてて<笑>厳しい、はい、厳しい一端を見ましたよ、はい、あそうですか<笑>いや分かりやすくないとダメですよそうですね、はいはいまあ、まずキャンセルはあるとはい、はいはい、いうことです、はい、さあ14位終わりましたはいあ,あと1個あるんじゃないですかあと1個あります,ますこれでもあれなんですかいつもの、あのー、田畑に聞いてこいよう式でいくとこれが一番に来てたんですか大藤さんの一番のポイントってことはそうですね,ねもしくは鳥鳥か、はい、なるほどで今日鳥何ですか鳥いいんですかいきますよ第15位ですはいドンバグが多い<笑>申し訳ございません申し訳ございません、はい俺ねまさか NPC の車に乗れるとはいやまさかタイタンにたどり着くとはって思いましたね<笑>あれでもなんか逆にすげえな、はい、あんなとこまで作り込んでんだっていう変なポジティブ反応になってましたけど<笑>,笑っちゃいましたよそれを意図的に仕込めてるとね僕らも IQ 高かったんですけどね、うん、全然想定してなかったですねはいえタイタンに行けちゃうってみたいなね<笑>ある日会社に来てみんなでびっくりするそうもうなんか「タイタン出てます」って言われて「<笑>えっ!」ってなって、ねビビりましたね。はい、見ました、はい、みんなで、うん、いけるなーと。<笑>ただまあ笑い事じゃなくて、そのタイタンはね、うん、まだ本当笑ってられるようなあのブバグなんですけれど、実際遊んでいったデータがちゃんとセーブできないうちにもう一回不具合でね、うん、あのやり直さなきゃいけなくなったりとか、そういった不具合も結構あったみたいで、なるほど。はい、そういった点に本当申し訳ないなと思ってます。なので製品版に向けてさっきの例えばね、はい、そのフィールドでシフトができるといろんな想定外のバグが起きるっていうのも、うんうん、そ,そういうのも含めて、はい、まだまだ僕ら的にもオープンワールドでアクションをやらせるっていうゲームに、うん、なんだろうなノウハウがたまりきってないところもあって、うん、想定以上の不具合に振り回されてるところも正直あるんでなるほどもう一度あの足元を固めて、うん、製品版に向けて、えー、体制立て直していきたいと思います、はいはい、ご迷惑かけて本当申し訳ありませんしっかり QA チェックしていきます、はいということで、はいえーとまあ、全世界累計というか集計というかというところで、うんまあ
とても指摘が多かったベスト15をやったんですがです、ね、これこの調子でいっぱいあるわけですねそうなんですよ、はい、あのだ15位が少ないかったら全然そんなことなくて、うん多いですね、めちゃめちゃある中の15位ですからかなり入ってると思っていただいた方がいいと思います、はいはい、で、はい、実はですね15位までやったんですが、うん、その日米を合わせたら15位に入らないんだけれども、うんうんうん、まあ欧米ではすごく多い指摘みたいなのもあるんですよ。そうですね、はい。まあフレームレートなんてそうですよね。ダントツアメリカの方たちね。順位が変わるはずなんで。はい、で、あ、残念ながらこう15位に漏れたんですけれども、なんかおこれがやっぱり高いなっていう部分をちょっとアメリカとヨーロッパに分けてですね、一、うんうんはいはい、個ずつご紹介したいかなと。はい。はい、じゃあ,じゃあ番外編その1でございます。はい。なんでしょう。アメリカからの指摘。ノクトの声が変、うん。あれね。バットマンみたいな声だよね。<笑><笑>なんかものすごい今、うん、あの同意しちゃいいやちょっとね、うん、僕も今回再収録できなかったので、うん、あのボイスオーバーどうしてもしたかったんで、はい、なかなかギリギリのスケジュールの中で、うんえっと、芥田さん決めて収録もして、うん、でそれを組み込んでデバッグに回してっていうふうなスケジュールで進めてしまったので、うんえっと、あれなんかこの声演出の方針ちょっと違ってるなっていうのはもう入って。みんなでこうロモチェックしてる段階でもう分かってたんですね、うん、ただやり直しができるタイミングではなかったので今回はもうあえて、うんえー、申し訳ないと思いながらも出しました、はい、で変だと思ってますキャラクターのその持っている魅力が、うん、あの今のあの演出だとちょっと出てないと思うんですねやや年齢が高,、はい、高く感じるので、うんはい、なのでもうちょっと若く、えー、だけどちょっとノクトっぽいそのなんだろうなややこう安ニなところもちゃんと感じられる奥行きのあるような演技を今もう何テイクかしてもらっていて、うんはい、あこの辺だったら大丈夫そうだなっていうところまで、えーとはい、修正がかかってますのでじゃあそれはもうあれですよね、うん、要は前編それで撮り直すってことですよそうです体験版の演出のラインとはもうすでにちょっと変えてもらっていますわ、うんはい、かりました、はい、のでのど,どういったものになっていくか、はい、逆にあの楽しみにしてもらえるといい、えー、ヨーロッパのご指摘でございます、うん、いきましょうはいシドニーがセクシーすぎるあーセクシーすぎねけど、うん、パーティーに女性をは欲しいこれ何直訳直訳っていうかつなげていいんですかシドニーをパーティーに入れろとセクシーすぎるじゃないかいそうで、まあ、意味が通ってないです別々です,<笑>ですヨーロッパからの声として特に多いのが、うん、シドニーがもうトゥーマッチセクシーだと、うんうん、でも女性キャラがパーティーに欲しいんだよと、うん、これを何ともこう<笑>相反する不思議な気分になる。まずシドニーのセクシーさですけど、うん、あの彼女はそのいわゆるエロいキャラじゃないので、うんえー、彼女の,そのキャラクター性っていうのはすごく元気で明るくて、うん、健康的なキャラクターなのでそのキャラクター性とあのルックスだったらあのリビングで例えばお父さんお母さんがいる前で出てきても大丈夫じゃないかなと思って作ってますね。大丈夫じゃなないかなと思ってんですけどね2回言いましたけど<笑>まあ多分整備士っていう職業に対して肩の露出が多いんじゃないかとか、うん、そういうことじゃないかと思うんですけど,、ねなるほどうん、でもやっぱそこはなんかすごく快活でアクティブなキャラクターっていうことで、うん、あの方向性は変えたくないなとは思いますなので過度にそのなんだろうそういったそのセクシャルなことを前面に押し出しているように思わせるような演出とか、うん、そういったことは控えた方がいいなとは思うんですけど,どそ,うそういう意図のキャラクターじゃないのでっていうところをやっていけばいいのかなどうですか,うか中脇さん今シドニーのキャラクターの演出をつけている中脇がいますちょっと聞きましょうかうんうんうんうんうんあまあ確かにみんなのこう、ね、全てをぶつけるみたいな紹介の仕方でしたからね。けど今言ってるのはあのー、みんながまあ今さっき説明したようにそのエロを売りにするキャラではない、うん、ねトゥーマッチセクシーにするようなキャラじゃないんですけれどただ、えっと、男性陣が男性の制作陣がみんな自分のベストを尽くした結果<笑>、えー、非常に想定以上の魂が宿ってしまったと。男ってやつはそうですね<笑>と普通に作ってる連中が言っていたので、うん、そこをまあ余計な魂が入っちゃってるんだとしたら余計な魂が抜いてですね<笑>、えーはい、お茶の間でちゃんと。堂々と遊べる雰囲気にしていくというガイドラインで攻めますので、うんはい、ご安心くださいでパーティーに女性をっていうのはう、はいまあ、これはやっぱり
あのー、基本はあの4人の旅を、うん、あの4人が自然体でいられる環境の中でプレイヤーもそこに共に旅をするというようなコンセプトなので、うんはいえー、さっきなんだろうちょっと他の3人に比べて人気がなかったプロンプトを外し新たな女性キャラを入れるというのはやっぱり違うかなと思うんですよね。ねはい、あの多分ですね、うん、これに関しては、うん、そのタワさんが前にゲストパーティーキャラはいるよと。うんうん、で例えばあ、まあね、コル将軍もそうだし、うん、みたいな言い方をしてたので、はいはいはい、そこに期待する声っていうのもあると思うんですよ、ね、なるほど、うん、あそこはぜひ期待していただきたいですね普段男しかいない、うん、テントの中も汚いっていうところに、はい、あの時々女性キャラが来ると、うん、やっぱりその時は普段と違う雰囲気になるじゃないですかで逆に多分掃除しますよねそうなんですよ、はい、掃除するし普段言わないようなことをわざわざその女性に聞かせるために言ったりすると思うんですよねとかねそういうその普段は自然体の男4人でそうじゃない時にはそのアクセントによって生じる変化っていうのを楽しんでいくようなのが今回のあのパーティーとの付き合い方かなっていうふうに僕は考えてるのでなるほど、えー、その魅力がちゃんと届くようにあの頑張りたいと思うのでみんなではい、はいぜひあのゲストキャラが入った時にはその変化に期待してくれればとわ、はい、かりました、はい、ということで、うん、結局17個の質問に答えていただきました<笑>い,、はい、いや長かった長かったですね、はい、結構ガチでちゃんと答えましたねそうですね、はい、でまあ,あのいろんなこういうご指摘をいただいたんですが、うんまあ、結局まあ直すところっていうのも今教えていただいたんですが、はい、じゃあ開発チームとしては今後、はいどういうふうにしていこうと思ってるんですかねうんなんかざっくりしてますね、うん、俺の質問が悪かったかな<笑>えっとまあでも今回の,あの意見正直まだ開発が全てを閲覧できる状態にはないんですけれど、うん、今日のこの速報を見る限り、うん、どういったところを気にされてるかは大体把握できたし、はい、えー、っとまあフィードバックを受け付ける前から、うん、我々としてももうすでにマスターアップした瞬間からじゃあ製品版に向けてどういったものを改善していこうかっていうのはスタートしてるのですで、はいえー、にいろんなものが改善プランを立て,立ててあり、はい、いろんなその仕様のまだ未実装だったものの組み込みも今始まっているところです、うんはい、まずはまずは、はい、どんどん治っていってるとそうです、はい、で、まあ、できればその、うん、そのなんだろうな開発が進んでいっている状態、うん、あそこでなんだろう製品版と同じような,あのなんだろうマスターではなく、はい、あれがその製品版と同じマスターではなくてここから製品版に向けて皆さんの意見を受けてどんどん良くなっていくっていうのを実際感じてもらいたいっていうふうにもやっぱすごく思ってます、うん、それは具体的にじゃあ、まあ、何でしょうイベントで触ってもらうとか、はい、というのを最初考えてましたね、はいはい,はい、あのいろんなイベントでエピソード出すかをバージョンアップしていくのがいいかなっていうふうに思ってたんですけど、うんうんはい、あのそうじゃなくてできれば今回エピソードダスカーを実際手にしてくださった皆さんにエピソードダスカーのバージョン 2.0 をあの配布したいなっていうことを今開発としては考えてますね、はい、それはパッチを当てるってことですかそうですそうですアップデートするってことですアップデートおお、はい、そうですかただあの実は体験版をにパッチを当てるというのが、うん、あのファーストパッ的なレギュレーションでは今までなかったことで、はいうん、今ちょっと実は相談をしているとこなんですよそう,いうそういうことできないですかねってことはいなるほど、うん、まあ確かにバグ明確なバグとかじゃなくて完全にそのアップデートですよね、うん、<笑>はい体験版のくせにバージョンアップをするっていうのはまだ事例がないらしくて<笑><笑>なるほど<笑>、はい、ということでどんと次にはいちょっとこれを見ていただきたい、まあ、準備中そうなんですまだだから OK してもらえてないので<笑>なるほどレギュレーション的にねこれ中途半端な発表ですよねそうです<笑><笑>まあまあまあ今日この4月今日10日でしたっけ10日の時点だと、はいえー、開発は動き出しちゃってるんですけど、うん、まだお届けできることは決まってないと案外<笑>案外危ない綱渡りをしてるんです、ね、そうですねまあもしお届けできなかった場合は、うん、当初考えてたように何かのイベントの時にそのバージョンアップしたものを、うん、まあちょっと限られた方たちになるかもしれないけども触ってもらうっていうのは、はい、当然やるとは思うんですができれば皆さんに配布したいですね。うんはい、なんとなくこう時期の目処とかあるんですか？はい。えっ、ー、と5月中旬から下旬にえっ、ー、と4月中にいろいろとバージョンアップ、まあいわゆるあのオンラインゲームのパッチのように4月中の要素を5月にデバッグして5月中に
お届けするっていうようなスケジュールで動きたいなっていうふうに思ってますじゃあ今日まあ今日は収録日は4月10日なんですけども、うんはい、配信日が4月28日なので、うん、じゃあその配信の段階では割と早いタイミングで来るかもしれない、ねはい、ああそうですねそこから多分、うん、遅くともそこから1か月ぐらいの間にはもし配信できることになっていれば、えー、お届けすることができると思います、ね、なるほど、はい、じゃあどんな内容がそこに盛り込まれるかというところなんですがちょっとさっきメールでもらってまとめたものがあります,、はいうすね、もう書いてくれてる、ねはい、ちょっとこれ読みづらいと思うんでカメラさん寄っていただあ来ましたね素晴らしいはいえっと今これ、えー、バージョン 2.00 の確定と検討中ってありますよねはいそもそも、えー、配信が確定してないのに確定って勝手に言ってる<笑>まあやろうと思ってる要素ってことですよね。はい、そうです、はい、4月中にこれはやれるだろうという要素が、えっと、AXB 強化カメラターゲットシステムの調整改善ですねこれは、うん、あとアクションの追加バランス調整っていうものです。でえー、っとね連携の追加って書いてあるのは、はい、あの今回連携って一つしかガルラ相手に一つでしたよねそうですそうです、はい、あれをもうちょっと増やし、はいはい、またその連携の発生の仕方も今回の発生の仕方とは異なるものが、えっと、仕様的に入りそうなので、えー、それをもし入れられたらいいんじゃないかなっていうことで準備してたんですが、はい、4月中であれば入るだろうとな,なるほど、はいはいまあ、その他もあのバトル関連ではいくつか強化するポイントっていうのがあります。うん、でさっきアンケートでまさにすごく指摘が多かったここに関しては今月改善しているものがすでにあるので、うんえー、パッチ当てられるなら 2.0 の中にこれを入れて実際に触ってもらいたいなというふうに思ってます。なるほど、はいはい、あとコンバットアクションの追加っていうのはさっきあのドッチロールっていう話が出ましたよね、えー。ドッチロールそのまま入れようと思いますあそうなんですね、はい、それによるその操作感の違い、まあ、メモリをどうやってじゃあ,、うん、あのいろいろとなんだろうなオーバーしてるのを収めていくのかっていうのを同時にやっていくのでどれぐらいのアクションのバリエーションが追加されるか正直まだ明言できないですけども少なくともどっちロールは多分入れられますなるほどはい、はい、あと武器ごとのアクションのメリハリは結構つい結構あのマスター以降ついてきてるので、うん、それも反映できると思いますねなるほど、はいはい、あとはさっき言ったようにバランス調整 MP の回復とか、はい、その消費、えーはいえー、ジャストガードをすると MP0 とか、はい、そういったものも多分入りますもう今言ってたようなやつはじゃあほとんど入ってくるんですね、まあ、完璧ではないまでも前進しているということを確実に伝わるぐらい、うんえー、と変化を感じてもらえるんではないかと思いますねなるほどはいまあ、修正もそうですねタイタンに行けないようにしますねあそうなんですか、えー、当然残念だなただ何か別の方法でタイタンのもとにたどり着く<笑><笑>それは仕様じゃないですかもう<笑>道があるかもしれないですね。なるほど。っていうのがまず今月中できるだろうというふうに今は開発の中ではほぼ確定項目にしているものです。なんかオンラインゲームみたいですね。本当ですよね。<笑>えー、で検討中というものですね。うん、検討中今これ気になるんですよ。別行動クエスト。はい、別行動クエストは、うん、えっ、ー、とその前にまあフレームレートの安定化、はいうん、これはあの四月中に間に合うかどうかわからないですね。うんえー、絶賛いろいろと取り組み中で根本的にその描画の方式を見直しているものもあったりデータの持ち方を変えなきゃいけないと思ってえと取り組んでいるものもあるんですが4月中に全部それらが済まない場合はちょっと今回フレームレートに関しては手をつけずに逆にあのいろんな影響が出てしまうところにもなるのでえとそのままにするかもしれませんそれはもうタイミングを見て判断したと思ってます。そういうい意味で検討中とでもう一個の,その別行動クエストっていうのはこれも4月中入るかどうかちょっとまだはっきりはしないんですけれど、うんえっと、いつも常に4人で行動するのではなくて個別行動するクエストっていうのがあるんですよね。うん、でそれの仕組みがですね、はいえっと、仕様的には今もう動いているので、うんえー、クエストのデータとともに組み込めそうだと,ということに。なってます。なんとなくどんな感じのものなんですかね。例えば、うんえー、キャンプ終わって朝、はい、今日何しようかなというのをプレイヤーが決めると、うん、じゃあそれ一緒に行こうぜと言って、うん、ノックトとえっとプロンプトがその日は二人で行動することになる。はは、はい。とか、うん、え三、ー、人で行動することになるとか、はい、そういったものです。そうすると。
、えー、なんだろうその日の行動が普段と人数が違うので、うん、やり取りが変わってきたり、うん、戦闘においては、はい、いつも4人で戦えるわけではないということが起きてくるのでる、えっと、より状況が変化しやすくなるんですよね。うん、そして夜キャンプでみんなが4人集まるとそれぞれが別行動をしていた何かがこう持ち寄られるとかそんな感じになって一日のサイクルっていうのがより現実的にかつあのなんか変化がついてくるっていうのが本番仕様では想定してるんですがこれをちょっとでも入れられたらいいなというふうなものを検討してます。これはちょっと個人的にかなり楽しそうですね。そうですね。仲間一人一人がちゃんと生きていって、うん、自分がノクトを操作し、常に仲間たちと一緒にいるっていうのがより感じられるようになるんじゃないかと思うシステムです。これは。で、なんか四人集まってなんかホッとするみたいな。はい、そうですそうです。うん、やっぱり四人でいるといいなとか。なるほど。はい。仲間を感じるんですね。そうですそうです。いやまさにその通りです。そういったものを今ちょっと準備してますので。えー、まあこれは入んないかもしれないですけどもぜひあの入った時には楽しんでもらいたいというふうに思いますこれはあれですねまあなんか決定という強いあれじゃないですけど何としても出すかをアップデートしていただきたいですね,、うん、ですねそうですね、はい、ぜひ皆さんにああやって手間暇かけてものすごい量のねあのアンケートに答えてもらってるところもあり僕らとしても何かしら返したいというふうになってますねもうこれだってあのリードプログラマーの荒巻がですね、はいあのー、配信をした次の日からパッチって出さないんですかとか言ってきたのでなるほどい,いろいろバグも治ってるんですけどみたいなね。<笑>というぐらい開発的にはすごくあのなな何かしら報いたいなというところが、うんはい、あるので、はいはい、これはですね、まあ、今日の情報を聞いてこう気になった方でまだ「レシキ1」でお買い求めじゃない方もですね、うんはい、まだあのフェスティーのコード付きのパッケージも入手できると思いますので,、うんそうですね、ぜひ買っていただいて、はい、そのさらにバージョンアップした 2.0 を、うん、ぜひ遊んでいただきたい遊んでいた,だきいただきたいですねはい、はい、思いますカメラを一体も、はい、もう俺がねずっとね端の方にアップになってるす,、ね、<笑>すみませんずっと避けようと思ってるんですけど喋ると出ちゃうっていう,そうです、ね、大変見苦しいものを見せていただきいやでもこれがあのー届けられるとなると、はい、やっぱりあの開発的にもあのいろいろと意見をもらって、うん、じゃあそこはいろいろと改善していきますって言って発売まで何の接点も持たないっていうのもねちょっと寂しいので,ですよ、はい、せっかくなので、えー、やりたいもしかしたらまたそれを受けて、うん、なんかアンケートを取るかもしれないですよねアンケートは取るかもしれないですね、はいはい、もう一回バージョンアップっていうのはちょっとあのー、ここから先の予定を考えると難しいんですけど、うん、1回はやりたいなと思いますまずは今回寄せられた意見に対して開発の答えをちゃんと見せたいということですよね、はい、その通りです、はいはい、楽しみにしてくださいはいどうぞ楽しみにしてくださいさあということで今回の放送もそろそろ終わりに近づいてきましたうわーすごい今日濃かったですよね濃かったです<笑>しかもなんか話してるだけそうなんです<笑>動画も何もないじゃない何もない<笑>でですね、はい、あのー、ちょっと説明がこう上調になっちゃって申し訳なかった。いやいや、はい、あの丁寧に大事なポイントですから、はい、皆さんが大事と思っているトップ十五でしたね。はい、であのー、今後のことをちょっと軽くと思ってたんですよ。はい、でまあ三月に体験版出ました。はい、で多分ですね皆さんの中では、はい、じゃあ次の E3 ぐらいにすごい大きな情報のアップデートがあるんじゃないかっていう期待を。してる方もやっぱいると思いますし、うん、やっぱりこうね、にちゃんとか見てても、そういう意見も非常に多いので。うんうんうん、今僕らが何考えてるかっていうのは少し、ちょっと説明しますか。そうですね。はい。はい、えっと、まず、えー、今回たエピソード出すかを出したことで、うん、我々としては、その一つの取り組みの区切りがついているというふうに考えてます。はい、で、まあ今回今、ね、アップデートを検討しているっていうふうにも言ってますけれども。うんでも大きなその発売に向けた取り組みの中での最初のえプロローグ的なところはしっかりとできたのかなっていうふうに思っててで次は体験版を踏まえそしてこれまでの情報の出し方の延長線ではない本当に世界の発売するすべての地域に向けてえしっかりとした新たないよいよ本格的な FF15 っていうものを情報発信していきたいと思って本編のためのプロモーションですね。そうですそうですっててていう準備を今進めてますそのため、えー、その準備がしっかりと行えるのは E3 だとちょっと時期早少ですよね。うんはいはい、なのでまあそのーマーケのメンバーにもずっと相談してたんですけれども今回は E3 ではなくてその先にある8月のゲームズコムを大きな、あのー、アップデートのタイミングというふうにターゲットして
、えー、進,んで進めていきたいなっていうふうに実は考えていましたヨーロッパである大きなイベントですよね、はい、ドイツですよねドイツですよねはいと、はい、いうふうに思ってますはい、E3 はだからちょっとあの今回お休みして、うん、で多分まあ、うん、E3 用の短いトレーラーは作ると思うんですが、うんうんうん、基本的にはそこでは、まあ、ゲームスコンでの,、うん、あのメジャーアップデートに期待してねっていうような趣旨のトレーラーになるんじゃないのかな、はい、そうですね,ですね本編発売に向けたプロモーションが、はい、ゲームズコムからスタートしますということを、はいえー、この場を借りてお伝えした,、うん、したい、はいはい、でちょうどあの8月中旬がゲームズコムなんですけど、うんはいはいはい、そのまま8月下旬から9月あまりかけて北米でパックスがあってそうです、ね、で9月中旬に日本で TGS があって、はい、でまあこれが一つの大きな塊となって、うん、その本編に向けたリブートというか、うんですねそうですね、再立ち上げ的なものをきっちりやっていきたいと考えておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますぜひ楽しみにして待ってください、はい、さあで、はい、次なんですけども、はい、一応まあ次回予告というか、はいまあ、今後どうするの、まあ、ATR は今後もやるよというような話もさっき決まりましたが、ねうんえっと、次ですね、うん、あのーまあ、5月中旬で一度そのフィードバックの集計というか受付がちゃんと終わるのでうん、うんあのまあ、今日は途中集計という形でえっとご説明させていただいたんですがちゃんと総括したいかなとはい全ての情報全部見てその上でもう一度何かしらご報告できる機会があればいいなというふうに考えてますのでできれば5月下旬とかぐらいにまあ E3 ではちょっと今回なかなか大きな情報ないんですがその直前のまあ5月下旬ぐらいには何かやっておきたいかなというふうに考えてます、うんはい、じゃあもしかするとあのーうん、パッチを配信しそ,うです、ね、そ,のその直後とかそういう感じになるそんな感じかもしれないですね、うん、はい、はい、ぜひまた何か情報出していければと思っておりますはい、はい、了解ですということで、えー、と本日の放送まあ結構今日も長くなっちゃった気がするんですけれども、はい、そうですね、はい、すみませんね長々とお付き合いいただいてありがとうございましたありがとうございました、うんそうです僕、最後ねあの、日本の皆さんにちょっと謝っておきたいことがあるんですよ。はいはいあのまあ、今回、フィードバックを受け付けるにあたって、はい、その付け入りメンバーズであれば、うんえっと、意見受け付けますよというふうにお伝えしてたんですが、はい、実はですね、PSL でダウンロードで買った人は、うんえっと、フラグが取れなくて。うんうんうんうんご意見をこういただくことはできなかったんですよ。で,す、ねですねではい、あらかじめそうですよって言っておけばよかったんですけど、はい、なかなかちょっと最後まで調整がつかなくて、うん、それが言えないまま始まったので、うん、こうねいろんな意見寄せる気でダウンロード版買っていただいた方がちょっと残念な思いされたんだろうというふうに思っておりました、ねねはい。いや本当に申し訳なかったなす,、ね、すいませんでした。はい申し訳ありません。その代わりまあ何か全然別の形でちゃんと皆さんのご意見いただけるものをもう一回やりたいなというふうに思っております、うんはい。ぜひその際にご協力をいただければと思っております。はいどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあでもあの今日のえっ、ー、と集計結果を速報版ではあっても見ると、うん、あのー、何のコミュニケーションもいらないって思ってる方もまあいらっしゃいましたけど、ちょっといましたけど、はい、ちょっといましたけど、でも継続的にコミュニケーションしていくことを希望されている方はやっぱほとんどだったので、はい、そういう中でしっかりとあのー、今回のこともあのー、もう声を聞けないということではなくて、うんうん、ちゃんと声を聞き換えてのを作っていけるといいですね。なんかね、あのパッチの件もそうですし、うん、この ATR もそうなんですけどだんだんこうちょっと MMO の運営じみてきてるなっていう気がしてはいるんですが、うん、まあでもあれはとても素敵なコミュニケーションだと思っているのでパ、うんまあ、ッケージであってもそういうやり方があってもいいのかなというふうには思ってますのでぜひ、うんうんはいはい、とも今後もお付き合いいただければと思います。はい、さあということで今回のアクティブタイムレポートいかがだったでしょうかえー、それでは皆さん、はい、またお会いしたいと思います。<笑>サクッと終わりますね。ありがとうございました。<笑>はい、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまた。